ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈസിയായ ഒരു മന്തി റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് വെജിറ്റബിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട നമ്മുടെ ചിക്കനും നല്ല പ്രീമിയം ബസുമതി റൈസും മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോഗ്രാം ചിക്കന് രണ്ട് കപ്പ് സെല്ലാ ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അരി നന്നായി കഴുകി ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും കുതിർക്കാൻ വെക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അരിയുടെ പശ പശപ്പൊക്കെ പോയി നന്നായി സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ സമയം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായി അതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ശേഷം അതിനെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ അരി കുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിളപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഏലക്കായ് പട്ട കറാമ്പു എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വാർത്ത് വെച്ച അരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ അരി വേറിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിനെ വാർത്തെടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ മന്തി ദം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അടി പരന്ന ഒരു പാത്രമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുഴുവൻ ചിക്കനും പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായി പരത്തി വയ്ക്കുക ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്കായ് കറാമ്പൂ പട്ട കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ശേഷം നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി റൈസിന് ഒരു കളറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യെല്ലോ കളറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം മഞ്ഞൾ അല്പം വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ഒന്ന് കലക്കിയ ശേഷം അതോ നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസിനെ ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് പീസ് ചാർക്കോൾ എടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കത്തിച്ച് വെക്കണം ശേഷം അതൊരു ഫോയിലേക്കോ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കോ മാറ്റണം ഫോയിലെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ റൈസിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പുകഞ്ഞ ശേഷം മൂടി വെക്കാം ഹോൾസ് വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൈദ പേസ്റ്റ് കൊണ്ടോ മറ്റോ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവ വെന്ത് കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം ഇതിനെ അടുപ്പിൽ തന്നെ വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും എന്നാൽ നമ്മുടെ മന്തി റെഡിയായി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി നല്ല വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക്